ആകാശവാണി വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ദേവികുളം സ്പൈസ് എഫ് എം ജനസമക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ ഒരു പര്യടനം ഇന്നത്തെ ജനസമക്ഷം പരിപാടിയിൽ കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ടോമി പ്ലാവുവെച്ചതിനുമായി സി കൃഷ്ണകുമാർ നടത്തുന്ന അഭിമുഖ സംഭാഷണം കേൾക്കാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനൊരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആവും എന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഒരു പൊതുരംഗത്തെ ചെറുപ്പം മുതലേ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പല അവസരങ്ങളും ലഭിക്കാം പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്റെ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പഠനകാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനിലൂടെയാണ് കെ എസ് യുവിന്റെ കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് പഠിച്ചിരുന്നൊക്കെ ബി എ മലയാളം ചെയ്തത് അതിനുശേഷം എം എ മലയാളവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കലാരംഗത്ത് ഞാൻ ഒരു ആക്ടർ ആയിരുന്നു മോണോ ആക്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ നാടക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസർ ആയിരുന്നു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശനിൽ സിനിമാറ്റിക് നിറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആ ടൈമിൽ ഡാൻസ് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ടീം സ്ഥിരമായി ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ യുവദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യുവജന സംഘടന ഞങ്ങളുടെ കത്തോലിക്ക യുവജന സംഘടന ആ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആകമാനം തെരുവ് നാടകങ്ങൾ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി കേരളത്തിൽ ആകമാനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആക്ടർ നിലയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മത്സര നാടകങ്ങളിൽ ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ കലാരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിൽ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ വാർഡിലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നതിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ജനറൽ സീറ്റായി എന്റെ വാർഡ് വരികയും ഞാൻ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന എന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം മറ്റൊരു ചർച്ചയ്ക്കും വേദിയില്ലാതെ തന്നെ എന്റെ പേര് എന്റെ വാർഡിലേക്ക് പരിഗണിക്കുകയും അങ്ങനെ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെ എന്റെ വാർഡിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിന് മുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്റർ യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർമാരിലുള്ള ഒരാളായിട്ട് അതുപോലെ യൂത്ത് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഭാഗമാക്കായി ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായുള്ളൂ ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചത് മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ശിവപ്രസാദ് തണ്ണിപ്പാറയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻകാല മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ട് മെമ്പറാണ് ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നന്നായി ലൈവായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യപരമായ ക്ഷീണവും ഒക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ചേഞ്ച് കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഈ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് തമിഴ്നാടിനോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ തന്നെ നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്തിനോടും പമ്പാടുംപാറ പഞ്ചായത്തിനോടും വണ്ടൻമേട് പഞ്ചായത്തിനോടും അതിൽ പങ്കിടുകയും ഒപ്പം ഒരു സൈഡ് രാമക്കൽമേട് മുതൽ മന്തിപ്പാറ വര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരെയുള്ള പ്രദേശം തമിഴ്നാടിന്റെ കമ്പം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ പ്രദേശത്തിനോട് ചേർന്ന് അതിർത്തി പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നെടുങ്കണ്ടം ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറി ആയിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെടുങ്കണ്ടം എന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ നെടുങ്കണ്ടം തൂക്കുപാലം കൂട്ടാറ് കൂട്ടാറാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് കമ്പം മട്ട് കമ്പം മട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മന്തിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് അവസാനിച്ച് വണ്ടമേട് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വനപ്രദേശമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണോ വനപ്രദേശമല്ല നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനവും കാർഷിക മേഖലയാണ് ചെറുകിട നമ്മൾ മാത്ര കർഷകർ തോട്ടം മേഖല കാര്യമായിട്ടില്ല ചെറുകിട കർ
പുളിയമലയ്ക്ക് അപ്രയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയും അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഏറെ വ്യത്യാസം മഴയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മഴയുടെ ലഭ്യത കുറവ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നാലഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെയായി ആണ് പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൊതുവേ ഒരു നിയതമായ ഒരു സമയമോ ഒരു സ്ഥലമോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കുടുംബത്തിന്റെ സഹകരണം എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ചാച്ചൻ അമ്മച്ചി വൈഫ് കുഞ്ഞ് രണ്ടു വയസ്സായുള്ളൂ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ ഫീൽഡിൽ സജീവമായിട്ട് പൊതുരംഗത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ഇല്ല നമുക്കിപ്പോ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഏതൊരു ആവശ്യത്തിന് ആര് വിളിച്ചാലും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ട് അതുമായി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ് വീടൊക്കെ പൊതുവൊരു പൊതുപ്രവർത്തകന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകൻ ശരിക്കും കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാവേണ്ടതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഒരാൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ ശരിക്കും ശാന്തതയോടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുവാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളിൽ തട്ടി ഒരു ആശ്വാസവാക്ക് പറയുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വരുന്ന ആൾക്ക് ജനുവനായി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമയത്തും സത്യസന്ധതയോടെയും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എനിക്ക് സമയക്രമയത്തോട് വളരെ കൃത്യത പാലിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് പതിനേഴ് അംഗ പഞ്ചായത്താണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് പത്ത് അംഗങ്ങളും ഘടകകക്ഷിയായ കേരള കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് അംഗങ്ങളും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് അംഗ യു ഡി എഫ് പാനലും അഞ്ചംഗങ്ങളുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ സി പി എമ്മിന്റെ അഞ്ചംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന ക്രമത്തിൽ പതിനേഴ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് അതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സംവിധാനത്തിന് അത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങളില്ല ഒറ്റ ടീമാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്നയാൾ എന്ന് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിനകത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അത് ഒരു ഭരണപക്ഷമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ പേരും ചേരുന്നതാണ് ഭരണപക്ഷം പക്ഷെ അതിനകത്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ അംഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടും ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും ആ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിവിറ്റിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ മൈനോട്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അത്തരം ഒരു ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം ആ ഒരു വിമർശനം അതൊക്കെ സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആവുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നിരാശരാവാറുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ പക്ഷെ അത് നിരാശപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം വെച്ചാല് നമുക്ക് മനസ്സാണ് മനസ്സിന് ഒരിടത്തും തളച്ചിടാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയില്ല ഇപ്പൊ അമേരിക്കക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ സാറിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് അമേരിക്കക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റും മനസ്സിനുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം നമ്മുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കി അത് ചെയ്യുവാനുള്ള ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിരാശപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല കാർഷിക പഞ്ചായത്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൂടുതലും ഇവിടെ എന്താണ് നെൽകൃഷി എങ്ങനെയാണ് നെൽകൃഷി വളരെ കുറച്ച് ഉള്ളൂ മുൻകാലങ്ങളിൽ നെൽകൃഷി വ്യാപകമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ജലത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് ഉണ്ടാവാം ഈ കൃഷിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചാണ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ അപ്പൊ നാണ്യവിളകളായിരിക്കുമല്ലോ ഏലവും കുരുമുളകും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് കാപ്പി വാഴ മറ്റേ കപ്പ തെങ്ങുണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരളവ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കായ്ഫലം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തെങ്ങ് കൃഷിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒത്തിരി പുറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറി കൃഷി ഇപ്പൊ വളരെ പ്രോത്സാഹനജനമായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ
ധാരാളം മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അഫ്കോസിന്റെ കളക്ഷൻ സെന്ററുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ എം ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന മലനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ കളക്ഷൻ സെന്ററുകളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോളം അംഗനവാടികൾ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ അംഗനവാടികൾക്കും തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് നാല് അംഗൻവാടികൾക്കാണ് പൂർണ്ണമായും കെട്ടിടം ഇല്ലാത്ത അത് പഞ്ചായത്തും ഐ സി ഡി എസും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എൻ ആർ ജിയും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും ഇത് മൂന്നും കൂടെ സംയുക്തമായുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ എൽ പി യു പി സ്കൂളുകളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എൽ പി സ്കൂളുകൾ അവിടെയുള്ളത് എസ് എൻ എൽ പി സ്കൂൾ കൂട്ടാറ് മെഡോണ എൽ പി സ്കൂൾ കമ്പംപെട്ട് പഴയ കൊച്ചറ എൽ പി സ്കൂള് ചോറ്റുപാറ എൽ പി സ്കൂൾ അങ്ങനെ നാല് എൽ പി സ്കൂളാണ് നമുക്കുള്ളത് പിന്നെ യു പി സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂളിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട് പിന്നെ പുത്തുകണ്ടം എസ് എൻ യു പി സ്കൂളാണ് എറണാകുലത്ത് ഹൈസ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് യു പി സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വാലമ്പള സിറ്റിയിൽ സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് ഹൈസ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് യു പി സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ചോറ്റുപാറയിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ യു പി സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ദീപ ഹൈസ്കൂൾ കൊടുത്തുള്ളൂ ഹൈസ്കൂൾ മാത്രമാണുള്ളത് എൻ എസ് എസിന്റെ ഹൈസ്കൂളുണ്ട് പക്ഷെ ഹൈസ്കൂളിനൊപ്പം തന്നെ അത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എസ് എസ് കെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവലോകന യോഗങ്ങളിലുമൊക്കെ സജീവമായിട്ട് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും മറ്റ് പി ടി എ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എല്ലാം സജീവമായി പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അവിടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട് ഈ എൽ പി സ്കൂളുകളിൽ കമ്പൽസറി ആണല്ലോ പഠന നിലവാരം എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂന്ന് ഹൈസ്കൂൾ ഉള്ളതിൽ രണ്ട് ഹൈസ്കൂളിനും നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കോളേജുകൾ കോളേജ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് പൊതു ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജ് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തത് കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാർഡിൽ കുട്ടാറിനടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് ഒരു പത്തോളം ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി ബിൽഡിംഗ് പണികളൊക്കെ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അത് പമ്പാടംപാറ പഞ്ചായത്തിലൊരു താൽക്കാലിക ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിരപ്പേൽ കട കൊടുക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഐ ടി ഐ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുവാദം തത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനവും എടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഭവന നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ ആണ് അല്ലേ അതെ 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 ലൈഫ് മിഷന്റെ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വീടുകളാണ് അത് ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നൂറ്റമ്പതോളം വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ താക്കോൽദാന പരിപാടികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്ററുടെ ടൈമും കൂടെ നോക്കി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ് ബാക്കി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും നാലാം ഘട്ടത്തിലുമായി നിൽക്കുകയാണ് സജീവമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല വീടുകൾ എല്ലാവർക്കുമായി എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് വന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഇനിയും നിൽപ്പുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ലിസ്റ്റിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലോളം ആളുകൾ കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രാഥമികഘട്ട പരിശോധനകൾ നടത്തി വിട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ തുടർ നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു അറിയിപ്പ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഇനിയും വീട് ലഭ്യമാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതവും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടു വരേണ്ടതാണ് അപ്പം പ്രാഥമിക ഘട്ടവേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതെപ്പോൾ അനുവദിച്ച് തുടങ്ങും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തില് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് നേരിടുന്നത് കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യം കുരങ്ങന്റെ ശല്യം പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ ഈ പൂച്ചപ്പുലി വനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ വാർത്തകളൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശത്താണ് പൂച്ചപ്പുലിയുടെ അത് പക്ഷേ മനുഷ്യനെ നേരിട്ട് ആക്രമിച്ചതായിട്ടോ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ മൃഗങ്ങളെ ഈ മുയലെ കോഴി ഇവയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു
പഞ്ചായത്ത് റോഡല്ലാത്ത ഗ്രാമീണ റോഡുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചടി ആറടിയൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള ഏഴടിയൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള പോക്കറ്റ് റോഡുകൾ അത് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുവാനോ സോൾവ് ചെയ്യുവാനോ ഉള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡോ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ നമുക്കില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കോംപ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറയാനും നമുക്ക് കാര്യമായ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ കമ്പംമട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബസ്സുകൾ വന്ന് തങ്ങുന്ന സ്ഥലം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥല പരിമിതിയുണ്ട് കമ്പംമട്ടിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ശബരിമല സീസണിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ഇപ്പോൾ കമ്പംമട്ട് വഴിയാണ് കട്ടപ്പന വഴി കുട്ടിക്കാനം വഴിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ കമ്പംമട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അവിടെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ലഭ്യമാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പി എച്ച് സികൾ എത്ര ഉണ്ട് പി എച്ച് സി ഒരെണ്ണമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ലഭ്യത എപ്പോഴും ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി നിരന്തരം നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഉള്ള സംവിധാനത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടും വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു ദന്തൽ ചെയർ കൂടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ആശുപത്രിയുടെ നിലവാരം ഉയർത്തി ഒരു ഡോക്ടറെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വയോജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശ്രയായുടെ മേഖലയിൽ ഉള്ള പരിരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ വഴി ആശ്രയ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുമപ്പുറം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പാലിയേറ്റീവിന്റെ പ്രവർത്തനം വീടുകളിൽ കിടപ്പ് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പോയി സന്ദർശിക്കുകയും അവരെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഷെഡ്യൂൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വാർഡിലെ മെമ്പർമാരും പാലിയേറ്റീവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജീവനക്കാരോട് ചേർന്ന് അവിടെ ചെല്ലുകയും ആ മേഖലയിലുള്ള വളരെ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളൊക്കെ പകർച്ചവ്യാധികൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മുൻപില്ലാത്തതും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് അത് ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രമായ കാര്യമല്ല പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റാക്ക് രോഗികൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കിഡ്നി സംബന്ധമായുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഇപ്പോൾ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയുടെ ആവാം കാലാവസ്ഥയുടെ ആവാം ഏതാണ്ട് എഴുപത്തെട്ടോളം ക്യാൻസർ രോഗികളും കിഡ്നി രോഗികളും തീർച്ചയായിട്ടും മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തരം കേസുകൾ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കൊരു ആശങ്കാജനകമാണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പുകവലി മദ്യപാനമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്തില് അതൊരു ശരാശരി രീതിയിൽ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മുൻകാലങ്ങളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിമുക്തി പോലുള്ള പരിപാടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിമുക്തിയുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് വിമുക്തിയുടെ ആയിട്ട് വയലാർ നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തി പ്രദേശമാണ് ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പുകൾ ട്രെയിനിങ് സെമിനാറ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി കായിക വിനോദം വടംവലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചാണ് പോകുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണം പൊതുവേ വലിയ മാലിന്യങ്ങളൊരു അപകടമുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തല്ല കരുണാപുരം പഞ്ചായത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് തൂക്കുപാലം എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിലുള്ള പബ്ലിക് മാർക്കറ്റാണ് മാർക്കറ്റിലാണ് നമുക്ക് മാലിന്യം കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തായ നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്തുമായി സംയുക്തമായ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒപ്പം തന്നെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ജൈവ മാലിന്യങ്ങ
കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തകര് ബാഗുകള് ഹാൻഡ് ബാഗുകള് അതുപോലെ ഫുഡിന്റെ പ്രൊഡക്ടുകള് സോപ്പ് മെഡുകുതിരി അങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മാണങ്ങള് അങ്ങനെ മസാല കൂട്ടുകൾ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കായിക മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് സ്പോർട്സ് വികസനത്തിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർട്സ് വികസനം നമ്മൾ ശരിക്കും കേരളോത്സവമാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കായിക രംഗത്തുള്ളവരെയും കലാരംഗത്തുള്ളവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളോത്സവമാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് കരുണാകരം പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ കമ്പംമെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു നല്ല വടംവലി ടീം ഉണ്ട് അവർ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിച്ച മത്സരങ്ങൾ സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയട്ടെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വടംവലി കോർട്ട് അനുവദിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാർച്ചിന് മുമ്പ് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വോളിബോളിന് ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് 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 വോളിബോളിന് രാമക്കൽ മേട രാമക്കൽ മേടിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ മിനി സ്റ്റേഡിയമാണ് വോളിബോൾ രംഗത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ മേഖലയിൽ നിന്നും കഴിവ് തെളിയിച്ച് നിരവധി മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർവീസസിനൊക്കെ വേണ്ടി കളിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഓഡിറ്റോറിയം പഞ്ചായത്തിന് വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് പറയാനില്ല പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലുള്ള ചെറിയ ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എസ് എൻ ഓഡിറ്റോറിയം കൂട്ടാറ്റിൽ അസാമാന്യം നല്ല ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം നമുക്കുണ്ട് കമ്പംമട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെന്റ് ജോസഫ് ചർച്ചിന്റേതായിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് ചേറ്റുവഴിയിൽ സെന്റ് മേരീസ് ഓഡിറ്റോറിയം മലങ്കര കത്തോലിക്ക ചർച്ചിന്റേതായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പംമട്ടിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് അത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് വരെ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ടൂറിസം രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ടൂറിസ രംഗത്ത് നല്ല സാധ്യത കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിന് നാളുകളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം രാമക്കൽ മേടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നെടുങ്കണ്ടം പഞ്ചായത്തും കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തും കൂടി ചേരുന്ന പ്രദേശത്താണ് രാമക്കൽ മേട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തമായ അവിടെ സ്ഥലമില്ല ഡി ടി പി സിയുടെ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവാർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമതികളോ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കയർ ഫൂ വസ്ത്ര ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുളം നിർമ്മാണത്തിന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നബാർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ ജല പുരസ്കാരം ജില്ലയിലെ ജലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം അത് ഭൂമിന്റെ അടിയിലെ ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ സോഴ്സ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാനുള്ള ശ്രമം എന്ന രീതിയിൽ കിണർ റീചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മഴവെള്ള സംഭരണി വ്യാപകമായിട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏതാണ്ടോ അയ്യായിരത്തിനും മുകളിൽ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മഴവെള്ള സംഭരണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മഴ പെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ശക്തമായ മഴ പെയ്താൽ അടുത്ത രണ്ടു മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കുടിവെള്ളം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ പടുതാക്കുളങ്ങൾ പിന്നെ ചെറിയ തടയണകളും ചെക്ക് ഡാമുകളും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ പരമാവധി പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിനോ അത്തരം ആ മേഖലയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നബാർഡിന്റെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ജല പുരസ്കാരം ജില്ലാ തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഓരോ വർഷവും മെച്ചപ്പെട്ട് വരികയാണ് നമുക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിൽ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അമ്പത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതൊരു എൺപത് ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ വർഷം അത് നൂറ് ശതമാനമാക്കാനുള്ള തീവ്ര യജ്ഞത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഭരണസമിതി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കാർഷിക മേഖലയും കുടിവെള്ളവും റോഡും ഇത് മൂന്നും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടു
ജനസമക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ ഒരു പര്യടനം സമാപിക്കുന്നു